ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചീര തോരനാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സവാള രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചെറുകിയ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ഇത്ര സാ പിന്നെ ചീര വേണം അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചീരയാണ് നമുക്ക് ചീര എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ചീര ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴി വഴിയരികിൽ നിന്നിരുന്നൊരു ചീരയാണ് ഞാനിതിൻ്റെ പൂ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എൻ്റെ പൂ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തുന്ന അല്ല പറമ്പിലൊക്കെ തന്നെത്താൻ കിളുത്ത് വരുന്ന ഒരു സൈസ് ചീരയാണ് അതിന് നമ്മൾ മുള്ളൻ ചീരയെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലില്ലായിരുന്നു കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കണ കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൂവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് ഒരുവിധം തോരം വയ്ക്കാനുള്ള പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചുമല ചീരയാണ് ഇത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു കുഞ്ഞൊരു അടുക്കള തോട്ടമുണ്ട് ആ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ നട്ട് വളർത്തിയ ചീരയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചീര കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് പച്ചച്ചീരയും ചുമലച്ചീരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തോരം വയ്ക്കാം കറി വയ്ക്കാനുള്ള ചീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന പച്ച ചീരകൾ പോലെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷാണ് ഇപ്പം ഈ ചീര ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ കറി വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് പച്ചയും ചുമപ്പായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കറി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രുചിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചീരയെല്ലാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള പച്ചമുളക് എല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില വേണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി കുറച്ച് കരിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇനി അടു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് തേങ്ങ കുറച്ചൊന്ന് തിരി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്മിയെടുക്കണം തേങ്ങായും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം ഞാനത് തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് എരി കുറച്ച് മുളക് പൊടി സ്വർപ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതി പച്ചമുളക് തീരെ എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളക് വേണം അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചീരയ്ക്ക് രുചിയാണ് ഇപ്പോൾ തീരെ എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് പച്ചമുളകാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഞെരടി എടുക്കണം കല്ലിൽ വെച്ച് ഒതുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ചൊന്നും ഇടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞെരടി എടുത്താൽ മതി തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഞെരടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഞെരടാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ഈ പീരടകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി സവോളയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് എടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് ചീരയും ഈ തേങ്ങാപ്പീരും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചീനച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മൂന്ന് ടീ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണയും കടുകും പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ എണ്ണ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഒരു കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് വിളർച്ച ഉണ്ടായില്ല നല്ല ഹെൽത്തി നമുക്ക് വയ്ക്കുന്ന കറിക്കും നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് എല്ലാ കറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതില
എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മൊത്തം ചീരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പിടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചുറ്റിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോ പിടിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൊത്തം ചീരയിട്ടൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാകത്തിന് അര ടീസ്പൂൺ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉപ്പിടാതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ പീര അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചീര കൊണ്ട് ഇതിനെ തേങ്ങാ പീര പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കും അങ്ങനെ വെച്ച ചെറിയ രീതിയിൽ ആവി കയറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും കൂടി കറിക്ക് രുചി കൂടും അങ്ങനെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്കിത് പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ വേവിച്ച് തോർത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള തേങ്ങായും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം കൊണ്ടുവരണം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് മുടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചീരത്തോരം പാകത്തിന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇട്ടൊന്ന് തോർത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കുറവ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് തോർത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തോർന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം രുചികരമായ ചീരത്തോരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുമലച്ചീരയും പച്ചച്ചീരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല പ്രത്യേക ഒരു രുചിയുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചീര പച്ചച്ചീരയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ രുചി പ്രത്യേകമായിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ നിന്നും ചീര കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പച്ചച്ചീര പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചീര ഈ ചുമലച്ചീരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ പറയണം ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബ